நாம் இந்த உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எந்த மனிதன் நம்ம உலகத்துக்கு எதையோ உன்னை கொடுக்க முடியும் நாம் இந்த உலகத்துக்கு ஏதோ ஒன்று செய்யணும் என் குடும்பம் என் மனைவி என் குழந்த என்னுடைய ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத எல்லாம் தாண்டி இந்த சமுதாயத்துக்கு நான் ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனை ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தாலே தெய்வத்தன்மை வந்து விட்டது என்று அர்த்தம் தெய்வத்தன்மை வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் தெய்வத்தன்மை இருந்தால் மட்டுமே அந்த மாதிரி சிந்திக்க தோணும் பிரபஞ்சத்தை பற்றி சிந்திக்க தோணும் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு மனிதன் தனக்கு எல்லாம் கிடைத்திருந்தால் மட்டுமே தனக்கே நிறைய விஷயம் கிடைக்கல அப்படின்னா அதை தேடி தேடி அலைகிறான் மனிதன் எப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு தன்னிறைவு தனக்குள்ளே எல்லாம் கிடைத்து விட்டதோ அப்போ அவன் மிக அமைதியாக மாறுகிறான் அவனுக்கு நீட் என்பது இல்லாமல் போகும்போது தான் எனக்கு நீடே இல்லை அப்படின்னா நான் யாரையும் பயன்படுத்த மாட்டேன் ஐ வில் நாட் ட்ரை டு யூஸ் எனிபடி ஐ வில் நாட் ட்ரை டு யூனோ புல் ஃப்ரம் எனிபடி அந்த தன்னிறைவு எப்போ வரும்னா ஒரு மனிதனுக்கு பதினாறு செல்வமும் வர வேண்டும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க பதினாறு செல்வத்தை அடைவது எப்படின்ட்டு செல்வம்னா வடநாட்டில் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் என்ன சொல்லுவாங்க பணம் மட்டும் சொல்லுவாங்க பொருள் பணம் சொத்து நகை நட்டு தான் பேசுவாங்க செல்வம்னா அது இல்லைங்க செல்வம்னா பதினாறு செல்வம் இருக்கிறது புகழ் இருக்கிறது ஆரோக்கியம் இருக்கிறது இப்போ அந்த பதினாறு செல்வமும் ஒரு மனிதனுக்கு எப்பொழுது வருகிறதோ அப்பொழுதுதான் அவன் முழுமை அடைகிறான் அந்த முழுமை எப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு வருகிறதோ அப்போதான் அவன் உலகத்துக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணமே வரும் ஏன்னா அவன் முழுமை அடைஞ்சிட்டான் அவனுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு அவனுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை இப்போ இப்போ நான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த உலகத்துக்கு நினைக்கும் போது தான் இறை சக்தி உள்ளே வருகிறது அந்த பதினாறு செல்வத்தில் முதல்ல ரொம்ப முக்கியமாக இருப்பது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஏன்னா இந்த ஒரு செல்வம் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியும் பிரயோஜனம் இல்லை இதுதான் ஆரோக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஆரோக்கியம் இல்லைன்னா ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஏன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எஸ்ன்னு ஒரு மனுஷனுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான உடம்பு ஆரோக்கியமான மனம் என் உடம்பு நீங்கள் எத் நம்ம எத்தனை செல்வமானாலும் வச்சுருக்கலாம் காலையில் எந்திரிச்சு நம்மளால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை மூணு இட்லிக்கு மேலே சாப்பிட்டா ஒன்றும் டாய்லெட்டு இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அந்த நிலைமை வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உடல் ஆரோக்கியம் இல்லை நின்னா வலிக்குது உக்காந்தா வலிக்குது எந்திரிச்சா நடக்க முடியல படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த உடல் இந்த மனம் இது ரெண்டும் ஆரோக்கியமா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எஸ்ரனும் எஸ்ரனும் கலையில் சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லலாமா ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கலாமா அதுக்கும் தொடர்பு வரமாட்டேங்குது திருநெல்வேலி மக்கள்லாம் நல்லா பேசுவீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் எஸ் தொடர்பு வச்சுக்கலாமா இல்லை என்றால் தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் சென்று விடுவீர்கள் கனெக்ஷன் கட் ஆயிரும் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்போவுமே ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஆமாம் இல்லை அந்தளவுக்கு பதில் அந்தளவுக்கு தொடர்பு வச்சுக்கலாமா அதுக்கும் பதில் வரமாட்டேங்குது ஆ சூப்பர் சிறப்பு இந்த இந்த உடம்பு அப்படிங்கிற ஒரு மாபெரும் விஷயம்ங்க இந்த நேரம் என கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரம் முப்பது நிமிஷம் நாங்கள் ஏதோ பர்மிஷன் கேட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கியிருக்கேன் கவனட்ட பத்து நாற்பது நிமிஷம் எனக்கு பத்தாது என்னென்ன நான் பன்னெண்டு மணி நேரம் பேசக்கூடிய ஆள் தொடர்ந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் என்னுடைய வகுப்புக்கு வந்தீங்கன்னா நகர முடியாது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நீங்கள் நகர மாட்டீங்க டுவெல் ஹவர்ஸ் ஐம் நாட் ஜோக்கிங் த பீப்புள் ஹூ ஹவ் அட்டண்டட் த ப்ரோக்ராம் ஆர் சிட்டிங் ஹியர் தே நோ தட் you understand what i mean non stop 12 hours if you come for advanced level program 16 hours 17 hours i will go it goes on and on and on so parvalla ungalku 40 nimishathile oru mukhyamana vishayathai solla virumbugiren inda udambu apdingira oru maavarum vishayamga inda udambu eppadi irukano inda udambu ngiradhu iraivan namakku koduthirukkira migapiriya varaprasadam இந்த மனம் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த உடம்புக்கு எந்த நோயும் இல்லாம சாகர வரைக்கும் வாழணும் ஆசை இருக்கா ஆசை இருக்கா இருக்குது இல்லை இருக்க முடியும் 
இந்த உடம்பு அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நோய் தன்மையும் இல்லாமல் ஒரு மனுஷன் வாழ முடியும் வைத்தியர்கிட்டே போக வேண்டும் அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நீங்க சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க கடந்த முப்பது வருட காலமாக நான் மருத்துவரிடம் சென்றதில்லை ஐ ஹவ் நாட் கான் டு த டாக்டர் ஃபார் த லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் விசிட் டாக்டர் டாக்டரை விடுங்க ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டதில்லை ஐ ஹவ் நாட் கன்சியூம்ட் எ சிங்கிள் பேராசெட்டமால் இந்த லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எந்த நோயும் ஒரு மனிதனுக்கு வரவே வராதுங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு நோய் உங்களுக்கு இருந்தாலும் அந்த நோயை தீர்த்து விடலாம் இருபது மணி நேரத்தில் தீர்த்துடலாம் ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் இது ஜோக்கல் இங்கே டயபெட்டிஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க பிபி பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க ப்ரெஷர் இருக்கும் தைராய்டு இருக்கும் என்னென்ன நோய் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க இந்த உடல் சார்ந்த அத்தனை பிரச்சனையிலும் இருந்தும் ஒரு மனிதன் வெளியே வந்து விட முடியும் பெரிய நோயை விட்டுருங்க ஒரு காய்ச்சல் வராது ஒரு சளி பிடிக்காது ஒரு தலைவலி வராது எனக்கு ஒரு தலைவலி வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமாச்சு எனக்கு ஒரு சளி பிடிச்சி இருபத்தஞ்சு வருஷமாச்சு ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் நோ ஜோக் இது ஒன்றும் பெரிய வித்தை அல்ல ஏன் இப்படி இருக்குது இது இரண்டு நாட்களில் சரி செய்ய முடியுமா இது என்ன பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் அதை கொடுக்க போறீங்களா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது I am not a doctor, I am not Mithreshiva, MBBS or FRCS, I am a, I am a Charada Conan by profession, I am an IT consultant, I am an ERP person, I am an Oracle Labs consultant, worked in many MNCs in India including abroad, I worked with Oracle Corp, Redwood Shows in California, I was with Wind River, many companies in the Valley Path, I am not a doctor, 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 you understand, in the, in the Odambil irukka kudi, one manusen ikku prachana na, எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்க முடியும் இப்போ கேட்டேன்னா இப்போ அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பிரச்சனையாக சொல்வீங்க எஸ்ஸர்னா அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது கொஞ்சம் பேரை பார்த்தாலே தெரியும் சார் வாழ்க்கையே பிரச்சனை தானே சார் எதன்னு சார் சொல்கிறது அப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத மக்கள் அத்தனை பிரச்சனையத்தில் இருந்தும் ஒரு மனிதன் விடுபட்டு விட முடியும் இந்த அத்தனை பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடணும்னா ரெண்டாயிரம் விதமான பிரச்சனை தலை வலிக்குது கையை வலிக்குது காலை வலிக்குது உடம்பு வலிக்குது மனப்பிரச்சனை பணப்பிரச்சனை மனைவி பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை கணவர் பிரச்சனை கொஞ்சம் பேர் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க வந்து பேச முடியாது குழந்தை பிரச்சனை பாஸ் பிரச்சனை பங்காளி பிரச்சனை தொழில் பிரச்சனை சமுதாய பிரச்சனை ஜிஎஸ்டி ப்ராப்ளம் கவர்மெண்ட் பிரச்சனை இந்த மாதிரி பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருக்குது எத்தனை பிரச்சனை ஒரு மனிதனுக்கு இருந்தாலும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு பிரச்சனை தான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் ஒரு மனிதனுக்கு இருப்பது ரெண்டே ரெண்டு பிரச்சனை தான் சார் மாமியாரும் மருமகளுன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க அது கிடையாது இரண்டே இரண்டு பிரச்சனை ஒன்று உடல் சார்ந்த பிரச்சனை இன்னொன்று மனம் சார்ந்த பிரச்சனை எஸ்ரனும் எஸ்ரனும் எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் அத்தனை பிரச்சனையும் இந்த ரெண்டு கேட்டகரிகளும் அடைச்சிடலாம் ஒன்று உடல் சார்ந்த பிரச்சனை இன்னொன்று மனம் சார்ந்த பிரச்சனை இந்த உடல் சார்ந்த பிரச்சனை ஒரு மனிதனுக்கு ஏன் வந்தது இந்த அத்தனை பிரச்சனையிலிருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்துடலாம் இந்த உடல் சார்ந்த பிரச்சனை ஒரு மனுஷனுக்கு ஏன் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஒன்றே ஒன்று தாங்க ஒரே ஒரு காரணம் தான் இந்த உடல் அப்படின்னா என்னன்னு யாருக்குமே தெரியலிங்க நோபடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் திஸ் பாடி உடல் பத்தின புரிதல் இல்லாதனால உங்களுக்கு உடம் பிரச்சனை வந்திருக்கு மனம் பிரச்சனை ஏன் வந்தது ரொம்ப சிம்பிள் மனம்னா என்னன்னு யாருக்கும் புரியல அதனால் மனப்பிரச்சனை வந்தது இந்த ரெண்டு புரிதலும் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய அத்தனை பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்துடுவீங்க ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் இருபது மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இரண்டு நாள் அந்த ப்ராசஸ்குள்ள நீங்க போட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பத்திரத்தில் எழுதிக்கிறேன் உடம்பு வலிக்கு என்ன மாத்திரை தெரியும் வயிற்று வலி போகிறதுக்கு என்ன மாத்திரை தெரியும் தைராய்டுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியும் கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு என்ன மாத்திரை தெரியும் பாந்தி வந்தால் என்ன மா என்ன நோய்க்கு என்ன மருந்து சாப்பிடணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற நீங்கள் எந்த நோய் எதற்காக வருகிறது என்று யாருக்குமே தெரியாதியா அதான் என் பிரச்சனை 
தலைவலி ஏன் வருது தலைவலிக்கு என்ன மாத்திரை சாப்பிடணும்னு தெரியும் தலைவலி ஏன் வருகிறது இந்த சளி ஏன் எனக்கு பிடிக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஜென்மத்தில் எனக்கு சளி வராது இந்த டயபட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஜென்மத்துக்கு டயபட்டிஸ் வராது இருக்கிற டயபட்டிஸும் காணாம போயிடும் ஐ எம் நாட் ஜோக்கி இது ஏன் என்று புரியவில்லை அந்த புரிதல் வந்துடும் யூ ஆர் நாட் பாடி சென்சிட்டிவ் யூ ஆர் நாட் சென்சிட்டிவ் டு த பாடி தட்ஸ் வை ஆல் பாடி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேம் டு யூ இந்த உடல் பத்தின புரிதல் உங்களுக்கு வர வேண்டும் நம்பர் ஒன் வந்துவிட்டால் உடல் சார்ந்த அத்தனை பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வந்துடுவீங்க மிகப்பெரிய டாக்டர்ஸை அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ கேஜி ஹாஸ்பிட்டல்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் கேஜி பக்த வச்சலம் சேர்மன் ஆஃப் கேஜி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அவர் இந்த நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணியிருக்காரு அவர் பேசின வீடியோவே இருக்குது இப்போ நேர பற்றாக்குறையினால் போட முடியல இல்லைன்னா அவர் பேசின வீடியோவே நீங்கள் போட்டு காமிச்சிடு இது மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான டாக்டர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அவர் அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற நூற்றி இருபத்தஞ்சு பேரையும் இந்த உண்மையை உணர வைத்தார் இது மிகப்பெரிய சித்தன் கண்டுபிடித்த மிகப்பெரிய உண்மைங்க அது இது கால போக்கல அழிந்து விட்டது இந்த உண்மை ரொம்ப பெருசு இல்லை ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஜென்மத்துக்கும் போக வேண்டாம் நேராக போய் சுடுகாட்டில் போய் படுத்துக்கலாம் நடுவில் எங்கேயுமே நிற்காது வண்டி இந்த வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் நேராக அங்கே போய் படுத்துக்கலாம் சுடுகாட்டில் போய் படுத்துக்கலாம் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் நடுவில் எங்கேயும் நிற்காது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் எஸ்ரனும் மனுஷனுக்கு தலைவலியே இல்லாமல் வைத்தியர்கிட்ட போகாமல் வாழ்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் மனம் அடுத்தது மனம் சார்ந்த பிரச்சனை இந்த மனம் சார்ந்த பிரச்சனை ஏன் வந்தது அடிப்படையில் இந்த மனம்னா என்னென்னே புரியலையா அதனால் வந்த பிரச்சனை அடிப்படையிலே கோளாறு இருக்கு த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் லைஃப் மேன் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ட் இட் ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்க்கலாம் அடிப்படையை மனிதன் இழந்து விட்டதை புரிவதற்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் சரி வாழ்க்கையில் உங்களை எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஒரு அடிப்படையான கேள்வி கேட்குறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய விஷயங்களை செய்துக்கிட்டே இருக்கோம் எஸ் சார்னும் நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம் உண்மையா இல்லையா எஸ் சார்னும் ஆ பதிலே வரமாட்டேங்குது சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னெல்லாம் செய்துக்கிட்டு இருந்தீங்க சின்ன பிள்ளையில் ஸ்கூலுக்கு போனோம் அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு போனோம் மேற்படிப்பு படித்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெரிய படிப்பெல்லாம் படித்தீங்க ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் படித்தீங்க அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போனோம் தொழில் செய்தோம் கல்யாணம் பண்ணோம் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டோம் வீடு வாங்கினோம் கார் வாங்கினோம் சொத்து வாங்கினோம் என்னென்னமோ செய்து கொண்டு போகிறோமே இதையெல்லாம் நான் ஏன் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற கேள்வியை என்னைக்காவது உங்களை கேட்டிருக்கீங்களா ஏன் நீங்கள் ஹவ் எவர் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் திஸ் ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் டு யோர் செல்ஃப் ஒய் த ஹெல் ஐ எம் டூயிங் வாட் எவர் ஐ எம் டூயிங் இன் மை லைஃப் இதை என்னைக்காவது நம்ம கேட்டிருக்கோமா கேட்கலை சரி இப்போ கேட்டு பார்க்கலாம் முதலேருந்து வருவோம் சின்ன பிள்ளையில முதலேருந்து எதுக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனோம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வருவோம் இப்போ கேட்கலாமா ஃப்ரெஷ்ஷாக கேட்டு பார்க்கலாமா ஒரு முறை என்னங்க உங்களை தான் கேட்குறேன் பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கலாமா கேட்டு பார்க்கலாமா எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போனீங்க எதுக்கு கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூலுக்கு போனீங்க வீட்டில் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க போனையா எனக்கு என்னையா தெரியும் நியாயமான பதில் இல்லையா ஒரு கை தட்டலாம் வீட்டில் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க போனேன் எதுக்கு வீட்டில் அனுப்பிச்சி விட்டாங்கன்னு அம்மா அப்பா போய் கேட்டு பாருங்க எதுக்கு எவுத்து வீட்டுக்காரன் அனுப்புகிறான் பக்கத்தில் எல்லாரும் அனுப்புகிறாங்க நம்மளும் எதுக்கு வம்பு ஊரோடு ஒத்து வாழ்வோமே எதுக்கு அனுப்புகிறோம்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது நம்மளும் அனுப்பி வைப்போம் அப்படின்னு அனுப்பிச்சி வச்சாங்க சரி வீட்டில் அனுப்பிச்சி வச்சாங்க போனோம் போனதுக்கப்புறம் எதுக்காக போனோம் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஓ அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்காக நான் ஸ்கூலுக்கு போனேன் அப்படின்றது புரிஞ்சு போச்சு எதுக்கு அறிவை வளர்த்துக்கிறோம் அந்த கேள்வி கேளுங்க நான் எது செய்தாலும் இதை ஏன் செய்கிறேன்ற கேள்வியை உங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கிட்டே போங்க எதுக்காக நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கணும் அறிவு எதுக்கு வளர்த்துக்கணும் சார் அறிவை வளர்த்தா தான் சார் வேலை கொடுப்பான் வேலை கிடைச்சா தான் சார் பணம் வரும் பணம் இருந்தால் தான் சார் வாழ்க்க முடியும் சரி அறிவை வளர்த்துக்கிறதுக்கு எதுக்கு பணம் சம்பாதி படத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் பணம் எதுக்கு பணம் இருந்தால் வீடு வாங்கணும் சார் கார் வாங்கணும் சார் வைர நெக்லஸ் வாங்கணும் பட்டு புடவை வாங்கணும் சரி வீடு வாங்கணும் கல்யாணம் பண்ணணும் பெரிய சொத்து வாங்கணும் சரி கல்யாணம் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் வீடு வாங்கினா என்ன கிடைக்குது வயிறு நெக்லஸ் வாங்கினா என்ன கிடைக்குது நல்ல கார் கடைசியில் என்ன தான் வேணுங்கயா கடைசியில் என்ன இதெல்லாம் வாங்கினா என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு என்ன பதிலே வர மாட்டேங்க சத்த நாடி அடங்கி போச்சு இதெல்லாம் வாங்கினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது அதை ஏங்க இவ்வளோ சோகமாக சொல்க
பாருங்க முதல்லே இதெல்லாம் எதுக்கு செய்கிறீங்கன்னு கேட்டிருந்தா சந்தோஷத்துக்கு செய்கிறீங்கன்னு முதல்லே சொல்லியிருக்கணும் ஆரம்பித்தப்போ நமக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ மறந்தே போச்சு இதெல்லாம் இந்த விளையாட்டு ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு ஞாபகம் இருந்தது ஆனால் போக போன போக்கில் அதை மறந்து விட்டோம் எதுக்காக இந்த கேம் ஆரம்பித்தோம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நோக்கம் என்னங்க சந்தோஷம் தான் எஸ் அண்ணும் சந்தோஷக்காக தான் நான் படித்தேன் சந்தோஷக்காக தான் நான் வீடு கட்டுறேன் சந்தோஷம் சந்தோஷக்காக தான் நான் கல்யாணம் செய்கிறேன் சந்தோஷக்காக குழந்தை பெற்றுக்கிறேன் பெரிய பங்களா வாங்குறேன் வயிறு எல்லாமே சந்தோஷத்துக்காகத்தான் ஒரு மனிதன் செய்கிறான் எந்த ஒரு செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நோக்கம் என்னன்னா சந்தோஷம் தான் ஈவன் ஒரு திருடனை கூட போய் ஏண்டா திருடுறன்னு கேளுங்களேன் அவனுக்கு திருடனா தான் சந்தோஷம் ஒரு கொலகாரனை கூட ஏண்டா இப்படி கொலை பண்ண அவனை கொண்டா தாண்டா எனக்கு சந்தோஷம் அதை கூட அவன் சந்தோஷத்துக்காகத்தான் செய்கிறான் ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனும் எவ்ரி சிங்கிள் ஆக்ட் இஸ் சீக்கிங் ஹாப்பினஸ் இஸ் இன் இட் எஸ் சரி புரிந்து விட்டது சந்தோஷத்துக்காகத்தான் நம்ம எல்லாமே செய்யறோம் சரி இந்த சந்தோஷத்துக்கு பிறப்பில் இருந்து இன்று வரைக்கும் நான் செய்த அத்தனை செயலும் சந்தோஷத்துக்காகத்தான் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சந்தோஷங்கிற விஷயம் என் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறதுன்னு கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க சின்ன வயசுல இருந்து வருவோம் நினைவு தெரிஞ்ச நாள் இருந்து ஒரு நாலு வயசுல நாம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தீங்க கொஞ்சம் பின்னோக்கி போங்க ஒரு ஆறு வயசுல நாம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தோம் ஒரு எட்டு வயசுல நாம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தோம் ஒரு பத்து வயசுல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தோம் ஒரு பன்னெண்டு வயசு ஒரு பதினஞ்சு வயசு ஒரு இருபது வயசுல நான் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஒரு முப்பது ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது இப்படி இந்த சந்தோஷங்கிற விஷயத்தை ஒரு கிராஃப் மாறி போட்டா இது மேல போகுதா கீழே போகுதா பதில் உடனே வருது பாருங்க இதுக்கு பதில் உடனே சார் கை சில பேர் கையை எப்பவே காமிக்கிறான் தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் இல்லை தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்களுக்கு இது கீழே சொன்ன கொடுங்க நல்ல கவனிங்க சின்ன வயசுல நம்மளை எவன் பெத்து இந்த எந்த கடவுள் நம்மளை பெத்து இந்த உலகத்தில் விட்டாரோ நாம விட்டப்போ நான் இயல்பாக சந்தோஷமாகத்தான் இருந்தேன் சந்தோஷத்துக்காக நான் நம்ம ஒண்ணுமே செய்யலை இயல்பாகவே எல்லாம் ஆனந்தமா இருந்தோம் இன்னைக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிற சந்தோஷம் ஒரு குழந்தை இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்றரை வயசு பையன் அப்படி விட்டீங்கன்னா அது ஆனந்தமாக தெரியும் அது சிரித்து கொண்டே இருக்கும் விளையாடி கொண்டே இருக்கும் இயல்பாக அது சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆனா இப்ப எனக்கு பிறக்கும் போது நான் சந்தோஷமாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சந்தோஷம் இன்னும் அதிகமா வேணும் அப்படின்னு நிறைய படித்தேன் சந்தோஷம் இன்னும் அதிகமா வேணும்னு பெரிய மேற்படிப்பு படித்தேன் சந்தோஷம் வேணும்னு பணம் சம்பாதித்தேன் சந்தோஷத்தை அதிகப்படுத்தணும்னு வீடு வாங்கினேன் கார் வாங்கினேன் நான் கல்யாணம் பண்ணேன் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டேன் பெரிய பெரிய தொழில் செய்தேன் அப்ப நியாயத்துக்கு சந்தோஷம் மேலே அல்லவா சென்று இருக்க வேண்டும் எஸ் சொன்னும் ஆனா மேல போகல இருக்கிற சந்தோஷமும் போய் கீழே போய் கொண்டு இருக்குது இப்படியே விட்டா இருபது வருஷத்துல எங்க போய் நிக்கும் அதுல பாதாளத்துக்கு போயிரும் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த வாழ்க்கையில இந்த வாழ்க்கைங்கிற விஷயத்தை சந்தோஷம் என்ற விஷயம் எனக்கு வேண்டும் அதற்காகத்தான் நான் இவ்வளவு செய்து கொண்டு போகிறேன் ஆனால் அந்த சந்தோஷம் இருக்கிறத விட்டு எனக்கு கீழே போய் கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அப்போ இந்த வாழ்க்கைங்கிற விஷயத்தை புரிந்து கொண்டதில் எங்கேயோ அடிப்படையிலே கோளாறு நடக்கிறது எஸ் தேர் இஸ் சம்வேர் சம்திங் ஃபண்டமெண்டலி ராங் இல்லைன்னா என் சந்தோஷம் கீழே போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எப்படி கீழே போகும் அப்போ வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டதில் எங்கேயோ ஒரு கோளாறு இருக்கிறது ஃபண்டமெண்டலி தேர் இஸ் சம்வேர் சம்திங் ராங் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிந்தாலே போறோம் இல்லை என்றால் என் சந்தோஷம் கீழே போவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது இந்த சந்தோஷம் நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் பணத்தில் இருக்கு நினைச்சிட்டு தெரிஞ்சிருந்தா முதல்லயே நாங்க வேற மாதிரி இருந்திருப்போம் சந்தோஷத்தில் கணவரிடத்தில் இல்லை சந்தோஷம் நகை இதுல எதுலையுமே இல்லைங்க இதனுடைய அடிப்படை மூளை கூறு மனதுக்குள்ளே உட்கார்ந்துருக்கு அதைத்தான் சொன்னேன் மனம் என்ற ஒரு பெரிய சக்தியை மனிதன் இன்னும் உணரவில்லை இது உணரப்பட வேண்டிய பொருள் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் அல்ல ஒரு விஷயத்தை உணரா உணர்வால் புரிந்து கொள்வதற்கும் இட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் இஸ் நாட் இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் படித்து பார்த்து கேட்டு தெரிந்திருக்கிறீர்கள் இது படித்து பார்த்து கேட்டு தெரிகிற விஷயம் அல்ல இது அதுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இதைத்தான் சித்தம் என்று சொல்கிறார்கள் சித்தன் 
உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் படித்து பார்த்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இதையெல்லாம் திருமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மனுஷனுக்கு ஏன் புரியலைன்னு சொன்னால் இதையெல்லாம் அறிவாக பார்க்கிறீர்கள் அதனால் புரியவில்லை இந்த மனதை அறிவால் புரிந்து கொள்ள முடியாது நிறைய படித்திருப்பவன் அறிவாளி ஆனால் உண்மையை உணர்ந்தவன் புத்திசாலி அறிவாளிக்கும் புத்திசாலிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குங்க தே ஆர் நாட் த சேம் தேர் ஆர் சோ மெனி இன்டெலக்சுவல் பீப்புள் தேர் ஆர் வெரி ஃபியூ இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பெரிய பெரிய எம்பிஏ ஐஏம் எல்லாம் படிச்சிருப்பான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனியில் பத்து லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்பா அந்த கம்பெனி முதலாளி நாலாம் கிளாஸ் கூட படிச்சிருக்க மாட்டார் பத்தாயிரம் பேர் வச்சு வேலை வாங்குவார் எஸ்ன்னு அவர் மிகப்பெரிய புத்திசாலி இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன்டெலக்சுவல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது அறிவாக புரியவே புரியாது சார் உலகத்தில் எல்லாமே நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கிறோம் கேட்டு தெரிஞ்சிருக்கிறோம் படித்து தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அது என்ன சார் இது மூன்றும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் தெரிந்து கொள்ள முடியுமா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க வாழ்க்கையில் அதைத்தான் அந்த காலத்தில் குருகுலத்தில் சொல்லி கொடுத்தார்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் நம்மளுடைய சோ கால்டு இனோ எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் அது கம்ப்ளீட்டாக இல்லை வெள்ளக்காரை வந்து அழிச்சிட்டு போயிட்டான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லி விடுகிறேன் ஒரு சின்ன உதாரணம் படித்து பார்த்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சின்ன நிறைய உதாரணம் சொல்லி கொண்டே போகலாம் இங்கே சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க யாருக்காவது சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாதவங்க இருக்காங்களா சும்மா வைக்கப்படாம கை தூக்கலாம் எஸ் இந்த கை தூக்குறாங்க நிறைய பேர் இப்போ இந்த சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாத மக்களுக்கு இந்த சைக்கிள் எப்படி ஓட்டுவதுன்னு இப்ப நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் சார் மிகப்பெரிய நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஒரு பெரிய லெக்சரே கொடுக்க போறேன் சைக்கிள்னா என்ன அவங்க பார்த்ததே இல்லை பாவம் இந்த ரெண்டு கையில் பார் எப்படி பிடிக்கும் இந்த சைக்கிளை வீல் எப்படி சுத்தம் இந்த பெடலிங் எப்படி பண்ணணும் இது எப்படி மேலே எந்த காலத்துக்கு மேலே போடணும் எப்படி ஏறி உட்காரணும் பெரிய விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் லெக்சர் அவர் கேட்டார் பத்தாவதுக்கு ஸ்க்ரீன் வேற இருக்கு படம் சைக்கிள்னா என்னென்ன அவர் பாவம் பார்த்ததே இல்லை அவருக்கு வேற போட்டு காமிக்கிறேன் நான் சைக்கிள் பாரு சார் இப்படி தான் சார் போவோம் சைக்கிள் இங்கே பாருங்க எப்படி ஏறி ஓட்டிட்டு போகிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு அழகாக போட்டு அவர்களுக்கு காமிக்கிறேன் அவர் படத்தையும் பார்த்துட்டார் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் டாக்குமெண்ட்ரி பத்தாவதுக்கு ஒரு புக்கு வேற போட்டிருக்கேன் சார் ஹவு டு ரைட் அ பைசைக்கிள் சைக்கிள் ஓட்டுவது எப்படி ஒரு இரநூறு முந்நூறு பக்கம் விளக்க உரையோட புக் போட்டிருக்கு கம்ப்ளீட்டா குவாண்டம் பிசிக்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சு போட்டு பேலன்சிங்னா என்ன ஈக்குவலி பிரியம்னா என்ன எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும் போட்டோவோட பக்காவா போட்டு ஒரு புக்கையும் அவர் கையில் கொடுத்தாச்சு இப்போ என்னுடைய லெக்சரை கேட்டுட்டாரு படத்தையும் பார்த்துட்டாரு புக்கையும் தரவா படிச்சுட்டாரு இப்ப அவர் வந்து ரெடியா இருக்காரு சைக்கிள் கொடுத்தா ஓட்டிடுவாரா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பேசாமல் இருக்கீங்க ஓட்டிட்டு வரோ ஓட்ட முடியாது இல்லை இப்போ அவர் ஓட்ட வைக்கிறேன்னா நான் என்ன செய்யணும் முதல்ல பேச்சை நிறுத்திக்கணும் அடுத்தது படத்தை ஆஃப் பண்ணிடணும் அடுத்தது புக்கை கிழிச்சு தூக்கி குப்பை தொட்டியில் போடணும் அவரை பிடிச்சி சைக்கிளில் உட்கார வச்சு பிடிச்சி தள்ளி விடணும் தள்ளி விட்டால் என்ன ஆகும் டொம்முன்னு போய் கீழே விழுவார் ஒரு அஞ்சு தடவை விழுவார் பத்து தடவை விழுவார் பதினோராவது தடவை வண்டியை ஓட்டிடுவார் ஓகே பதினோராவது தடவை வண்டியை ஓட்டிடுவார் இந்த பதினோராவது தடவை வண்டியை ஓட்டும் ஓட்டும் போது அவருக்கு ஏதோ ஒன்று புரிஞ்சிருச்சு பத்து தடவை கீழே விழும்போது அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரியாமல் இருந்துச்சு பதினோராவது தடவை ஏதோ ஒன்று புரிஞ்சிருச்சு இந்த பத்து தடவை உங்களுக்கு என்ன புரியலை பதினோராவது தடவை என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னு உங்களை எல்லாரையும் கேட்டேன்னா உங்களால் அதை இன்னொருத்தருக்கு விளக்கி சொல்லி புரிய வைக்க முடியுமா முடியவே முடியாதியா எவனுக்கும் புரிய வைக்க முடியாது எனக்கு என்னடா புரிஞ்சது பதினோராவது தடவைன்னு கேட்டா எவனக்கும் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது யாருக்காவது நான் புரிய வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் பேசவே கூடாது அவனை பிடிச்சி சைக்கிள் உட்கார வச்சு பிடிச்சி தள்ளி விடணும் அதை மட்டுமே நான் செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய படிப்பு படித்திருந்தாலும் சைக்கிள் ஓட்டணும்னா ஏறித்தான் ஆகணும் கீழே விழுந்து தான் ஆகணும் சார் நான் பெரிய டாக்டர் சார் நான் பெரிய இன்ஜினியர் சார் நான் பெரிய அமெரிக்காவுக்கு பிரசிடென்ட் சார் நான் சைக்கிளை ஏறவே மாட்டேன் எனக்கு இப்படியே சொல்லிக் கொடுங்க நீ எவ்வளவு பெரிய பருப்பாக இருந்தாலும் ஒன்று பண்ண முடியாது சைக்கிள் ஓட்டணும்னா ஏறி தாண்டா ஆகணும் கீழே விழுந்து தாண்டா ஆகணும் தப்பிக்க முடியாதுரா இது பார்த்து வராது கேட்டு வராது படித்தும் புரியாத விஷயம் இது இது முதல் பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க சரி இன்னைக்கு ஒரு தடவை சைக்கிள் ஓட்டிட்டீங்க அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு சைக்கிளே ஓட்டல இப்ப சைக்கிள் கொடுத்தா ஓட்டிடுவீங்களா ஓட்டிடுவீங்க அப்போ இப்ப நான் உங்களை சிம்பிளா கேள ஒரு
ஆனா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு முறை நான் சைக்கிளை ஓட்டி இருக்குது எனக்கு மறக்கவே இல்லைன்னு சொன்னால் இதுக்கும் மெமரிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை எஸ் நோ திஸ் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் யூ மெமரி யூ கேனாட் ஃபர்கெட் திஸ் ஒன்ஸ் இட் இஸ் என்டர்ட் இட் இஸ் என்டர்ட் ஃபினிஷ்ட் நீங்கள் இல்லை ஆண்டவனே வந்தாலும் உங்களிடத்தில் இருந்து அதை எடுக்க முடியாது இதுக்கும் மெமரிக்கு சம்பந்தமே இல்லைங்க இது சித்த இதைத்தான் சித்தம் என்று சொல்கிறார்கள் சித்தத்துக்குள்ள போய் உட்கார் எந்த ஒரு விஷயம் உள்ளே போக மனம்க்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் அதை போலத்தான் இதுவும் இந்த உடம்பு என்ற ஒரு விஷயத்தையும் மனம் என்ற மாபெரும் சக்தியை ஒரு மனிதன் மனம் தாண்டிய நிலையில் உணர்ந்து உணர்ந்து புரிய வேண்டும் அந்த உணர்வுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க அந்த புரிதலுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை இருந்து வெளியில வந்துருவீங்க பத்தத்தில் எழுதி தர யூ கேன் நேவர் சஃபர் இன் யுவர் லைஃப் ஐம் நாட் ஜோக்கி இது அறிவாக புரியவே புரியாது ஒரு விஷயத்தை சி அறிவுக்கும் உணர்வுக்கும் தே ஆர் டயமெட்ரிகலி ஆப்போசிட்டுங்க தே ஆர் நாட் ஒன் அண்ட் த சேம் தே ஆர் டயமெட்ரிகலி ஆப்போசிட் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தே ஆர் டயமெட்ரிகலி ஆப்போசிட் தே ஆர் நாட் ஒன் அண்ட் த சேம் இது உணராக உணர்வாக புரியப்பட வேண்டிய பொருள் அந்த புரிதல் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து விட்டால் அத்தனையும் வந்துவிடும் இந்த உடம்பு மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக தெரியும் இந்த உடம்புக்குள்ள அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறது அது எல்லாமே உணர்வு பூர்வமாக புரிந்துவிடும் இந்த மனம் ரேசர் ஷார்ப்பா மாறிடும் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் எப்பவுமே சந்தோஷம் தான் அந்த கிராஃப் கீழே போகவே போகாது அந்த கணத்தில் இருந்து எப்பவுமே மேலே போகும் எப்போ ஒரு மனிதன் எப்பவுமே ஆனந்தமாக இருக்கிறானோ இவன் உடம்புல எனர்ஜி இருந்துகிட்டே இருக்கும் சக்தி இருந்து கொண்டே இருக்கும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிற அன்னைக்கு கவனிச்சு பாருங்க டயர்டே ஆக மாட்டீங்க கலைப்பே வராது எவ்வளவு வேலை செய்தாலும் கலைப்பு வராது யூ கேன் பி அ ட்ரெமண்டஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் டு த வேர்ல்ட் உடம்பில் அவ்வளவு ஆரோக்கியம் இருக்கும் அவ்வளவு சக்தி இருக்கும் எப்போ ஒரு மனிதன் அடிப்படையில் சந்தோஷமாக இருக்கிறானோ இவன் வாழ்க்கையில் தோக்கவே முடியாதுங்க அத்தனை வெற்றியும் வந்து சே நினைச்சதெல்லாமே நடக்கும் அடுத்தது மனம் இந்த மனம் மன அழுத்தம் கோபம் எரிச்சல் படபடப்பு பதட்டம் டென்ஷன் இதெல்லாம் ஏன் வருகிறது அடிப்படையான விஷயம் ஏன் வருகிறது என்று சொன்னால் மனம் அப்படிங்கிற சாப்ட்வேர்னா என்னன்னு யாருக்கும் புரியல ஹார்ட்வேரும் புரியல சாப்ட்வேரும் புரியல கம்ப்யூட்டர் கிராஷ் ஆகத்தானே செய்யும் இட் வில் கெட் கிராஷ் இந்த உடம்பு நான் சிம்பிளா கேட்கிறேன் இந்த உடம்புக்கு ஒரு மனிதனுக்கு நோய் வர்றதுக்கு இது ரொம்ப டீடைல்டு சப்ஜெக்ட் கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் என்னால் இதை பேச முடியாது பட் ஒரு சின்ன ஃபவுண்டேஷனை மட்டும் உங்களுக்கு போடுறேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த உடல் பிரச்சனை ஒரு மனுஷனுக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் உடல் பத்தின புரிதல் வேண்டும் இந்த உடல் பத்தின புரிதல்னு சொன்னால் முதல் கேள்வி கேட்குறேன் இந்த உடம்பு எதுவால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதனுடைய மூல பொருள் எப்படி இருக்குது என்பது ஒரு மனிதனுக்கு புரிய வேண்டும் ஒரு சின்ன சாம்பிள் இப்ப இந்த செவரு எதுவால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு தெளிவா சொல்லிடுவீங்க சார் இது செங்கல் சிமெண்ட் மணல் தண்ணி காங்கிரீட் போட்டிருந்தா கம்பி அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க அப்ப இந்த செவரு உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதனுடைய மூல பொருள் அது சரியான விகிதத்தில் இருக்க வேண்டும் சரியான ப்ரப்போஷன்ல இருக்கணும் அஞ்சு சட்டி மண்ணுக்கு ஒரு சட்டி சிமெண்ட் இருந்தா தான் இந்த செவரு சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த நிலையில் அது இருக்க வேண்டும் நான் பத்து சட்டி மண்ணுக்கு ஒரு சட்டி சிமெண்ட் போட்டோம்னா செவரு இடிஞ்சு கீழே விழுந்துடும் அதனுடைய ப்ரொப்போஷன் உடஞ்சு போயிடும் அதே போல இந்த உடம்பின் மூல பொருளில் தான் கோளார் இந்த உடம்பின் மூல பொருள் எது என்று சொன்னால் இந்த உடம்பு எதுவால் ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா பஞ்சபூதத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு எஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது பஞ்சபூதம்னா என்ன நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு சக்தி இந்த அஞ்சு சக்தியால் இந்த உடம்பு ஆக்கப்பட்டிருக்கு நிலம்னா நிலம் இல்லை மண் கிடையாது மண் பிராணன் நீர் என்றால் நீர் அல்ல நீர் பிராணன் நீரில் இருக்கக்கூடிய பிராண சக்தி நெருப்பு என்று சொன்னால் ஃபயர் கிடையாது நெருப்பு பிராண நெருப்பில் இருந்து உருவாகும் எரிபொருள் என்று சொல்கிறோம் ஒரு எரிபொருள் எரியும் போதுதான் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகி வெஹிக்கல் மூவ் ஆகும் அப்ப நெருப்பில் இருந்து வரக்கூடிய பிராண சக்தி மூன்று காற்று காற்றில் இருக்கக்கூடிய பிராணன் ஆகாய சக்தி ஸ்பேஸ் எனர்ஜி த ஸ்பேஸ் பிராணா அவர் ஈத்தர்னு சொல்வோம் இந்த ஐந்து பிராணனும் உடம்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்குது அந்த விகிதம் எப்பொழுது மாறுகிறதோ உங்களுக்கு நோய்த்தன்மை வந்துவிடும் இதுதான் மூலக்கூற்று இதுக்கும் மருத்துவத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்க ஒரு காரை நல்லா வச்சுக்கணும்னா நீங்க மெக்கானிக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல வாகனத்தை பத்தி சரியாக புரிந்து கொண்டாலே போறோம் காரை சிறப்பா வச்சிருப்பீங்க நிறைய பேர் வச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்டு நாற்பது வருஷமா வச்சிருப்பான
avlo pramadama vachirpan they are so sensitive they are not mechanics similarly you don't have to be a doctor in the pancha bhoodam in the udambil இந்த ஐந்து பூதங்களும் ஒரு சமநிலையில் இருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒன்று கூடி ஒன்று குறைந்தால் முடிஞ்சு போச்சு நல்ல சாஃப்டான இட்லி சாப்பிடணும்னா அந்த உளுந்துக்கும் அரிசிக்கும் உள்ள விகிதம் சரியா இருக்கணும் நாலு கொண்டு போடணும் இல்லை அஞ்சு கொண்டு போடணும் நிறைய பேர் முழிக்கிறாங்க என்னடா அது நாலு கொண்டு அஞ்சு கொண்டு அரிசிக்கும் உளுந்துக்கும் உண்டான காம்பினேஷன் பெண்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் பேர் ஆண்கள் பார்க்கறாங்க இப்போ அஞ்சு படி அஞ்சு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் உளுந்துக்கு பதிலாக பத்து டம்ளர் அரிசி போட்டு ஒரு டம்ளர் உளுந்து போட்டோம்னா இட்லி வராது கார்க் பால் வரும் எடுத்து மண்டையில் அடிச்சிடலாம் அதே போலத்தான் இந்த உடம்பும் இந்த பஞ்ச பூதங்கள் சரியான சமநிலையில் இல்லைன்னு சொன்னால் உடம்பு அத்தனை நோயும் வரும் மூலக்கூறு இதுதான் நீங்கள் என்ன மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் குணம் ஆகாது அப்போது இந்த உடம்பு பஞ்ச பூதத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்குது இந்த ஐந்து பிராணனும் உடம்பில் சரியாக இயங்க வேண்டும் அப்போ இது எப்படி உள்ளே வருகிறது எப்படி உள்ளே போகிறது இந்த பஞ்சபூதம் எப்படி ஒரு சமநிலையை இழக்கிறது அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எப்படி இழக்குது அப்படின்னு சொன்னா இல்லை எப்படி இந்த பஞ்சபூதம் உள்ளுக்குள்ள இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஐந்து அடிப்படையான செயல்களால் இந்த பஞ்சபூதம் உடம்பில் இயங்கிக் கொண்டு இருக்குது ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிடு நாம செய்யக்கூடிய ஐந்து அடிப்படையான செயல்கள் அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டும் நம்ம என்னென்னமோ செய்யறீங்க அதெல்லாம் கிடையாது அதுக்கும் பஞ்சபூதத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஒரு மனிதன் இந்த ஐந்து செயலை செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அவன் உயிரோடவே இருக்க முடியாது அவன் வாழ்க்கை வாழ முடியாது அந்த ஐந்து செயல் என்ன ஒன்று சாப்பாடு சாப்பாடு இல்லைன்னா நீங்க உயிர் வாழ முடியாது இரண்டு குளியல் டெய்லி குளிக்கலன்னா நீங்க உடல் கூற்றை இழந்துவிடும் தண்ணி குடிக்கிறது குளியல் அண்ட் தண்ணி குடிக்கிறது மூன்றாவது சுவாசம் சுவாசம் இல்லைன்னா நீங்க உயிர் வாழ முடியாது நாலாவது தூக்கம் தூக்கம் இல்லைன்னா புத்தி பேதலிச்சு போயிடும் மூணு நாள் ஒரு வாரம் தூங்கலன்னா செத்தே போயிடுவீங்க நாலாவது வேலை உடல் உழைப்பு உடல் அசைவு இந்த உடம்பு அசையலன்னு சொன்னா உடல் தன் கூற்றை இழந்துவிடும் இந்த ஐந்து அடிப்படையான செயல்கள் சாப்பாடு குளியல் நீர் அருந்துதல் தூக்கம் சுவாசம் வேலை இந்த ஐந்து அடிப்படையான செயல்களின் மூலியமாக இந்த பஞ்சபூதம் இந்த உடம்பில் இயங்கிக் கொண்டிருக்குது இதுதான் மிகப்பெரிய உண்மை சாப்பாட்டினால் உடம்புக்கு கிடைப்பது மண் சக்தி கிடைக்கிறது குளிப்பதினாலும் தண்ணி குடிப்பதினாலும் இந்த உடம்புக்கு கிடைப்பது நீர் பிராணன் கிடைக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீர் அல்ல நீர் பிராணன் மண் அல்ல மண் பிராணன் சுவாசத்தினால் உடம்புக்கு கிடைப்பது காற்று பிராணன் காற்றுக்குள்ள பிராண சக்தி இருக்குது உடம்பை காற்று கேட்கவில்லை காற்றுக்குள் இருக்கக்கூடிய பிராணனை கேட்கிறது தூக்கத்தினால் கிடைப்பது ஆகாய பிராணன் கிடைக்கிறது ஆகாயத்தில் ஒரு சக்தி இருக்கு தேர் இஸ் சம்திங் கால் ஸ்பேஸ் எனர்ஜி விச் இஸ் கோயிங் இன் சைட் த பாடி யூ கெட்டிங் இன் வைல் யூர் ஸ்லீப்பிங் ஐந்தாவது உடல் உழைப்பினால் உடம்பில் நெருப்பு பிராணன் கிடைக்கிறது இந்த ஐந்து சக்திகளும் உடம்பில் ஐந்து நீங்க செயல்களின் மூலியமாக உடம்புக்கு கிடைக்குது இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா இந்த அஞ்சையும் நீங்க தப்பு தப்பா பண்றீங்க அதான் பிரச்சனை சரியாக சாப்பிடுவதில்லை சரியாக குளிப்பதில்லை சரியாக நீர் அருந்துவதில்லை சுவாசம் சரியாக செய்வதில்லை தூக்கம் சரியாக இருப்பதில்லை வேலை சரியாக செய்வதில்லை இந்த ஐந்தையும் தவறாக செய்யும் பொழுது உடல் கூற்று இழந்துவிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் சரியாக தலகீழ நின்னாலும் எதுவும் குணமாக இதுதான் அடிப்படையான உண்மை இந்த அஞ்சையும் எப்படி சரியா பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி இது உணர்வு பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிவாக புரிந்து பிரோஜனம் இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியே அறிவான நிகழ்ச்சி அல்ல இது உணர்வாக ஒரு மனிதன் உணரப்பட வேண்டிய ஒரு பொருள் அதை எப்ப புரிய முடியும் அதை உணர்வதற்கு ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் வேணும் இந்த அஞ்சையும் உங்களுக்கு உணர்த்துறதுக்கு பத்தாது நேரம் பத்தாது இந்த இந்த அஞ்சையும் ஒரு மனிதன் எப்பொழுது சரியா செய்கிறானோ அதுக்கப்புறம் நீங்க மருத்துவர்கிட்ட போவேனா ரொம்ப சிம்பிள் மேட்டர் இவ்வளவுதான் உடல் பத்தின மூல கூரை ஒருவன் சரியாக வைத்திருக்கும் பொழுது உடல் அப்படியே பறக்கும் எனர்ஜி எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும் உடம்புல நோய் தன்மை இருக்காது வெயிட்டு சரசரன் குறையும் சரியான நிலையில இருப்பீங்க இப்ப இந்த இந்த ரெண்டு நாள் நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஓவர் வெயிட் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு மினிமம் பத்துல இருந்து பதினெண்டு கிலோ காணாம போயிடும் எஃபர்ட்லெஸ் விதவுட் டூயிங் எனி திங் வாக்கிங் இது எல்லாமே போயிடும் 
சோ இந்த இந்த பஞ்சபூதத்தை ஒரு சமநிலையில் வைக்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் மிக உச்ச ஆரோக்கியத்தின் உச்ச நிலையை அடைகிறார் இப்போ உடம்பு சி நமக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குங்க தேர் இஸ் ட்ரெமண்டஸ் கனெக்டிவிட்டி த ஹோல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஒன் ஹார்மோனியஸ் யூனிட்டி அத்தனையும் ஒரு ஒரே ஒத்திசைவாக இயங்கிக் கொண்டிருக்குது அந்த சூக்மம் புரிந்துவிடும் எப்பொழுது உணர்வு பூர்வமாக இந்த விஷயத்தை ஒரு மனிதன் புரிந்து கொள்கிறானோ அத்தனையும் புரிந்துவிடும் திருமறையில் சொல்லப்படாத விஷயங்களே கிடையாது இந்த உலகத்தில் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பொக்கிஷம் மாதிரி உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாதுங்க எத்தனையோ நாடுகள் சென்று நீங்க தமிழகத்தில் நீங்க இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறீங்கன்னு சொன்னாலே மிகப்பெரிய பாக்கியசாலிங்க யூ ஆர் த மோஸ்ட் ஃபார்ச்சுனேட் பர்சன் ஐம் டெல்லிங் யூ டுடே ஐ பீன் டிராவலிங் ஆல் ரவுண்ட் த வேர்ல்ட் அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா அதை விட பாக்கியசாலி எவனும் கிடையாது இந்த உலகத்தில் இல்லாத அத்தனை பொக்கிஷமும் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே அறிவாக இருக்கிறது இப்போ இந்த அறிவுக்கும் உணர்வுக்கும் ஒரு சிறிய உதாரணம் சொல்லிவிட்டு என் முறையை முடித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை அறிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உணர்வாக புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை இந்த கணம் ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல ஒரு பட்டாம்பூச்சி இப்போ பறக்குதுங்க வச்சுக்கலாம் திஸ் மொமெண்ட் பட்டர்ஃப்ளை இஸ் பிளைங் ரைட் நவ் இந்த கணம் ஒரு பட்டாம்பூச்சி இந்த இடத்துல பறந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன யோசிப்பீங்க உங்களை தாங்க கேட்கிறேன் என்ன யோசிப்பீங்க அதனுடைய அழகை ரசிப்பீங்க என்னடா அது அழகா இருக்கேன்னு நினைப்பீங்க இன்னொருத்தர் ஏய் இது எப்படிப்பா இங்கே உள்ள வந்துச்சு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் குள்ள எப்படிப்பா வந்துச்சுன்னு ஒருத்தர் யோசிப்பாரு ஒருத்தர் அது ஆஹா இது இவ்வளோ அழகா பறந்துகிட்டு இருக்கு இது மாதிரி நம்மளால பறக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒருத்தர் யோசிப்பாரு ஒருத்தர் புதுசாக செல்போன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா வச்சு ஃபோட்டோ எடுப்பீங்க இல்லை பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தா செல்ஃபி எடுப்பீங்க இல்லை இது எப்படி எங்கேயாவது ஃபேன்ல கீழ் அடிபட்டு போயிருமான்னு ஒருத்தர் யோசிப்பாரு ஒருத்தர் இவர் பேசிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு தொந்தரவா இருக்கேன்னு ஒருத்தர் யோசிப்பாரு ஒருத்தர் இதை இக்னோர் பண்ணிடுவார் இவர் முக்கியமாக ஏதோ பேசிட்டு இருக்காரு இது எதுக்கு எனக்கு அப்படின்னு இந்த மாதிரி பலவிதமான சிந்தனைகள் ஓடும் எஸ்ஸர்னோ எஸ்ஸர்னோ சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்றரை வயசு பையனோ பொண்ணோ இங்கே உட்காந்துருக்கான் ஒரு ஒன்றரை வயசு பையன் இப்போ இந்த பட்டாம்பூச்சி இங்கிட்டு பறக்குது அவன் என்ன செய்வான் ஒரே பதில் வருகிறது பாருங்க ஒரே பதில் என் காதில் விழுகிறது அவன் பார்த்த அடுத்த செகண்ட் கண்ணு மொழியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் உணர்வோடு <laughs> நீங்கள் அறிவோடு இருக்கிறீர்கள் இதுதான் அறிவுக்கும் உணர்வுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எப்போ ஒரு விஷயத்தை பத்தின அறிவு வந்து விட்டதோ உணர்வு செத்து போயிடும் ஆல் யோர் ஃபீலிங்ஸ் வில் கோ யூனோ இன் பெயின் நீங்களும் சின்ன வயசுல உணர்வோடு தான் இருந்தீங்க ஆனால் இப்போ அறிவு வளர்ந்து விட்டது இப்போ இன்னொரு சிம்பிளான கேள்வி கேட்கிறேன் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க எல்லாரும் ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல திருமணம் ஆனவங்க எத்தனை பேருங்க கை தூக்கலாங்க திருமணம் ஆனவங்க தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் கை தூக்குறீங்க சிறப்பு திருமணம் ஆகாத அந்த பாக்கியசாலிகள்லாம் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு பத்து பர்சன்ட் தெரியுது வெரி குட் இந்த திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்ல போற விஷயம் புரியும் இன்னும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் இல்லை இந்த திருமணம் ஆனவங்களெல்லாம் கேட்கறேன் இந்த கல்யாணம் ஆன மொத நாள் எப்படிங்க இருந்துச்சு பாருங்க முகத்தில் சிரிப்ப பாருங்க அந்த மொத நாள் அந்த கணவரை பார்க்கும் போதோ அந்த மனைவியை பார்க்கும் போதோ எப்படி இருந்துச்சு அவங்க நின்னா நல்லா இருந்தது நடந்தா நல்லா இருந்தது பேசுனா நல்லா இருந்தது பேசலைனாலும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்ப ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப எப்படிங்க இருக்குது அதை ஏங்க கேக்குறீங்க அதெல்லாம் விட்டு விட்டு தனங்க இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன் கொஞ்சம் பேர் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க பேச முடியாது வீட்டுக்கு போனால் சோறு கிடைக்காது இப்போ அது மாதிரி இல்லை ஏன் அந்த மொத நாள் இருந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஏன் இன்னைக்கு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் இல்லை சார் அதே மனைவி தான் சார் அதே கணவர் தான் சார் ஆனால் அந்த மொத நாள் இருந்த எக்ஸைட்மெண்ட் ஏன் இப்போ இல்லை மொத நாள் அந்த கணவரையோ மனைவியோ பார்க்கும் போது ஒரு எந்த அறிவும் வேலை செய்யலை ஏன்னா அவர் எப்படின்னே தெரியாது அவரை உணர்வாக பார்த்தீர்கள் 
இப்ப அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஆயிருச்சு இப்ப முன்னால வந்து நின்னாலே ஏ இவ அப்படி இவ இப்படி இது அப்படி அறிவு மட்டுமே வேலை செய்கிறது அங்கே உணர்வே இல்லை எப்பொழுது ஒரு விஷயத்தை பத்தின அறிவு வந்து விட்டதோ உணர்வு செத்து போய்விடும் ஒரு புதுசா ஒரு இயற்கை காட்சியை போய் குற்றாலம் அறிவு இருக்கு இல்ல ஒரு நயகரா பால்ஸ் இருக்கு அதை முத முதல்ல அப்படி போய் பார்க்கறீங்க பார்த்த உடனே எப்படி இருக்கு பாரு உடம்பே புல் அறிக்கையா சச்ச பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்ப அதே இடத்துக்கு ஒரு பத்து தடவை போயிட்டீங்க பதினோராவது தடவை போய் அந்த இடத்துல போய் நிக்கிறீங்க அதை பார்க்கும் போது முதல் தடவை இருந்த அதே உற்சாகம் இருக்கிறதா இல்லை அப்படின்னா என்ன அந்த இடம் முதல் தடவை பார்க்கும் போது அழகா இருந்துச்சு இப்ப அசிங்கம் ஆயிடுச்சா கிடையாது அந்த இடத்தில் எந்த குறையும் இல்லை அதே அழகோடு தான் இருக்கிறது குறை இடத்தில் இல்ல குறை இங்கே இருக்கிறது முதல் முறையாக பார்க்கும் போது எனக்கு அறிவு வேலை செய்யவில்லை இப்போ பதினோராவது தடவை பார்க்கும் போது அறிவு மட்டுமே வேலை செய்கிறது என்னால் உணரவில்லை உணர முடியவில்லை அந்த இடத்தை வாழ்க்கையும் அதுதாங்க வாழ்க்கை என்பது உணரப்பட வேண்டிய பொருள் இந்த உடல் மனம் என்ற மாபெரும் விஷயத்தை ஒரு மனிதன் எப்பொழுது உணர்வு ரீதியாக புரிந்து கொள்கிறானோ அத்தனை பிரச்சனையில் இருந்து வெளியில் வந்துருவான் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் வி ஆர் காலிங் இட் எஸ் ஒரு சாதாரண உலோகத்தை ஒரு சிறிய மாற்றத்தின் மூலியமாக மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக மாற்றக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் சொல்றோம் அதே மாற்றம் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே நடந்துச்சுன்னா மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக அவன் மாறிவிடுவான் தங்கமாக மாறிவிடுவான் அந்த மாற்றக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அல்கமி என்றக்கூடிய அனுபவபூர்வமான ஒரு நிகழ்வு அந்த நிகழ்வின் ஒரு சின்ன ஒரு 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 பிட்டத்தான உங்களிடம் நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் இதை இதை உணர்ந்தால் இந்த ஹாலில் இருக்கிற அத்தனை பேர் மட்டுமல்ல அத்தனை பேரும் சாகிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் மனைவி சிரிச்சாலும் சந்தோஷம்தான் மனைவி திட்டினாலும் சந்தோஷம்தான் அது கத்தினாலும் ஆனந்தம்தான் பணம் இருந்தாலும் சந்தோஷம் எப்பவுமே ஆனந்தமாக இருப்பீர்கள் எப்பொழுதுமே நோய் நொடி இல்லாமல் இருப்பீங்க இப்படி இருக்கும்போது உலகத்துக்கே ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்க முடியும் உங்களை பார்த்து இந்த உலகமே திரும்பி பார்க்கும் பெருமையாக பார்க்கும் இந்த தனித்தன்மையான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ வேண்டும் அதற்கு உங்களுக்கு இந்த அத்தனை செல்வங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அதில் முதல் செல்வம் ஆரோக்கியம் என்ற இந்த செல்வம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்க வேண்டும் இந்த புரிதல் உங்களுக்கு வர வேண்டும் என்று இந்த இந்த நன்னாளில் நன்றிகளை தெரிவித்து நேரம் பற்றாக்குறை நாள் என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்களை எல்லாம் சந்தித்தில் மிக மிக நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அருமை